bệnh lý mạch vài người này tăng huyết áp thì đây là cái về gánh nặng tăng huyết áp trên toàn thế giới người ta thống kê ở các nước phát triển đó, tăng huyết áp nó chiếm đến 40 phần trăm dân số nước phát triển ngay cái nghiên cứu ở Việt Nam cách đây vài năm của Hội Tim mạch Việt Nam cũng cho thấy là tần suất tăng huyết áp đó là khoảng 37 phần trăm thực ra đó là con số không ngờ nếu chúng ta thấy nhớ là những nghiên cứu ở Việt Nam những năm đầu tiên của thời giáo sư Trần Đỗ Trinh ấy, và giáo sư Phạm Gia Khải đó thì chúng ta thấy tăng huyết áp chỉ có chiếm từ 4 phần trăm lên đến 10 phần trăm 11 phần trăm trong khi đó thì Việt Nam hiện nay có khoảng 37 phần trăm tăng huyết áp các đồng ngục cũng biết là 85 phần trăm bệnh nhân có bệnh tim mạch có bệnh đồng mắc là chính là tăng huyết áp thì khi mà bệnh nhân bị tăng huyết áp chúng ta đều biết là điều trị căn bản hàng đầu là thay đổi lối sống đây là cái mà chúng ta luôn luôn nhắc về bệnh dù chúng ta có uống một thuốc hai thuốc ba thuốc điều trị tăng huyết áp người bệnh nhân của chúng ta cần thay đổi lối sống thứ nhất là chúng ta phải tìm cách giảm cân nặng người ta chứng minh là giảm cân nặng thế giảm được 5 mm thủy ngân huyết áp chúng ta ăn chế độ ăn đá như hôm nay tôi ăn ở Cần Thơ là phần lớn ăn cá không à ăn cá là chế độ ăn đá sẽ chế độ ăn đá sẽ các đồng nghiệp chỉ được ăn thịt đỏ một tháng một lần thịt đỏ tức là thịt heo với thịt bò ăn thịt gà một tuần một lần còn mỗi ngày nhớ ăn cá với rau củ quả đó thì ra thì lúc đó thì chúng ta sẽ giảm được 11 mm thủy ngân với đau tuần thu chúng ta nhắc nhắc bệnh nhân là các bác bớt ăn mặn và nên ăn kali nhiều kali nhiều thì đương nhiên là trong chuối những cái loại rau của chúng ta có khá nhiều kali cái điểm thứ hai là tôi có hỏi những bác sĩ trẻ tôi dạy ấy, một tuần mà tập thể dục bao nhiêu phút thì 90% chắc không có tập gì hết ấy. trong khi đó thì các thầy cô về già năm 60 tuổi 70 tuổi nữa vội vàng đi tập thể dục người ta khuyên chúng ta nên tập là 150 phút một tuần tức một tuần 5 ngày chúng ta phải khoảng mỗi ngày 30 phút không đây là cái mà chúng tôi vẫn thường nhắc bệnh nhân đặc biệt mấy bác mà đặt stand mạch vành rồi đó chúng ta nhắc các bác hay là cái tập thể dục rất có lợi vận động thứ hai là tập thể dục chúng ta tập cái gì bất cứ cái gì thể dục nào cũng đều có lợi hết ví dụ bệnh nhân hỏi tôi là và tôi đi bộ được không các đồng nghiệp nhớ để đi bộ vẫn được nhé không bắt buộc chúng ta phải là dốc gây dốc gây là chúng ta đi bộ nó hơi nhanh đấy nhưng không bắt buộc với người già thì chúng ta nó bắt cái đi thế nào cũng được miễn là thư giãn cái điều đó có ích cho người bệnh rồi sau đó thì uống rượu vừa phải đây là cái khuyến cáo năm 2018 hội cho tim mạch châu Âu về điều trị tăng huyết áp cái khuyến cáo này đặc biệt là nó cổ võ hai thứ thuốc là thứ nhất là ức chế men chuyển hoặc trần tự thể cộng với ức chế canxi hoặc lợi tiểu đây là những thuốc đầu tiên trong điều trị tăng huyết áp mà thực ra thì trong điều trị hàng ngày phần lớn là chúng ta điều trị vậy tuy nhiên đương nhiên qua phần trình bày vừa rồi của bác sĩ trí đã các đồng nghiệp thấy là có những bệnh nhân chúng ta vẫn cần phải thêm chèn beta vào cho người bệnh dĩ nhiên cái này chúng ta điều trị thay đổi theo cá thể trong khuyến cáo này người ta nói rồi bước đầu tiên đó, chúng ta có thể phối hợp hai thuốc thứ nhất ứng chuyển chuyển cộng ứng chất canxi thường ứng chất canxi ở đây là nhóm dihydropyridine các đồng nghiệp có thể dùng amlodipin các đồng nghiệp có thể dùng felodipin hoặc là nếu bệnh nhân phù cổ chân vì amlodipin thì các đồng nghiệp có thể dùng là canidipin hiện nay chúng ta có canidipin hoặc là lacidipin lacidipin của hãng GSK đấy thuốc này khá rẻ đặc biệt nó không có phủ chân tuy nhiên lacidipin tác dụng à cái đá nó yếu hơn là amlodipin sau đó chúng ta phối hợp hai thuốc ức chế men chuyển ức chế cơ thể cộng với ức chế canxi cộng lợi tiểu chưa bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị chúng ta định nghĩa là tăng huyết áp kháng trị khi bệnh nhân đã dùng ba thứ thuốc tăng huyết áp ba nhóm khác nhau cộng trong đó có lợi tiểu liều tối đa mà không đạt mục tiêu chúng ta định nghĩa là tăng huyết kháng trị thường thường lúc đó chúng tôi hay thêm cái spiralactone hoặc là người ta bảo chúng ta thêm chẹt beta nếu chẹt beta đây chúng tôi sẽ thêm cái chẹt beta có tính rất mạnh các đồng nghiệp có thể thêm cà phê dilon hoặc nebivolon đây là hai chẹt beta có tính rất mạnh có ở việt nam hoặc là chúng ta dùng chẹt alpha beta thì trước kia chúng tôi hay dùng cái labetalon trang đát bây giờ thì không thấy nhập về nữa 
đây cũng là chuyện với ta chúng ta tốt dùng trong điều trị tăng với đáp kháng trị cho người bệnh các đồng nghiệp cũng có thể phối hợp với spiralactone cộng với lợi tiểu khoa để giúp trị phẩm tăng với đáp kháng trị trường bệnh nhân tăng với đáp kiểm đái tháo đường thì thuốc đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến thuốc tác động trên hệ thống ERAS tức là ức chế men chuyển hoặc chèn tiêu tài cộng với ức chế canxi cho người bệnh người ta chia ra đái tháo đường có bệnh thận hoặc là không bệnh thận nếu có bệnh thận bắt buộc chúng ta phải bắt đầu bằng thuốc ức chế men chuyển hoặc chèn tiêu thể bằng dương tăng sinh hai còn nếu mà không có bệnh thận thì đôi khi chúng ta vẫn có thể bắt đầu bằng ức chế canxi hoặc lợi tiểu đường nhưng mà trong trong thực hành lâm sàng luôn luôn dù không có bệnh thận người có đái tháo đường thuốc đầu tiên chúng tôi vẫn muốn là ức chế men chuyển hoặc chèn tiêu thể sau đó là chúng ta phối hợp hai thuốc cho người bệnh nhân thì ở đây người ta nói bệnh nhân có kèm đái tháo đường đó chúng ta nên theo dõi sát cái kali máu mà người đặc biệt thì người ta sợ kali đã tăng cao chứ không phải kali xuống thấp kali xuống thấp thường nó có biểu hiện lâm sàng chúng ta dễ biết nhưng kali tăng cao có thể bệnh nhân đột tử mà chúng ta không biết ví dụ các đồng nghiệp dùng ngôi chất miễn chuyển cộng spiralactone thì cái nguy cơ ở người cao tuổi kali tăng cao sẽ có nhiều đó thì đó người ta nói chúng ta phải theo dõi cái kali máu và creatinine máu ở người bệnh người ta bảo là chúng ta không được phối hợp ức chế men chuyển với chẹn thu thể các đồng nghiệp nhớ trong nghiên cứu on target về tên bị giặc tăng đó khi chúng ta phối hợp ức chế men chuyển với chẹn thu thể do tăng sinh a biến cô thận nó nhiều hơn không phối hợp do đó hiện nay khuyến cáo là khuyên chúng ta không phối hợp hai thuốc này trong điều trị một đây là cái bệnh viện đột quỵ chúng ta này bây giờ bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp chúng ta nên chữa như thế nào cái điều này nó rất quan trọng chúng ta định nghĩa thế nào là đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tức là trong vòng 72 giờ đầu của đột quỵ chúng ta gọi là đột quỵ giai đoạn cấp của đột quỵ thiếu máu cục bộ thì đương nhiên là ở bệnh viện như ở đây chúng ta sẽ nghĩ đường tiêu sảy huyết hoặc là bây giờ chúng ta giúp cụ lấy cục máu ra solita chúng ta đấy thì đây là những cái tiến bộ chúng tôi thấy là rất hữu ích cho người bệnh trường hợp là bệnh viện chúng ta có phương tiện tiêu sợi huyết bằng dụng cụ để can thiệp nếu có đó thì chúng ta phải đưa hết tâm thu dưới một trăm tám mươi năm cái này người ta nói là tiêu sợi huyết còn cái dụng cụ thì chỉ định nó hơi khác nhưng mà cũng gần giống như nhau với tâm thu dưới một trăm tám mươi năm tâm trên dưới một trăm mười chúng ta mới được tiêm tiêu sợi huyết và sau đó thì chúng ta duy trì huyết áp thấp hơn ở bệnh nhân còn nếu chúng ta không có phương tiện điều trị bằng tiêu sợi huyết bằng dụng cụ đó thì người ta chia làm hai trường hợp chờ huyết áp tâm thu trên 220, 110 mét tử ngân chúng ta chỉ được hạ áp mà khoảng 15%, 15% chỉ số này trong vòng 24 giờ đầu cái vấn đề là chúng ta hạ áp thấp quá cái vùng tranh tối tranh sáng của não nó sẽ trở thành vùng vai tờ đó là lý do chúng ta không nên hạ thấp quá còn nếu mà bệnh nhân huyết áp tâm thu dưới 220, dưới 110 mét tử ngân đó, thì trong trong vòng 48 đến 72 giờ đầu nếu chúng ta hạ huyết áp không có lợi, ở đây nó nói là không có lợi và do đó thì chúng ta chỉ chờ ở bệnh nhân trước đó đã có tăng huyết áp thì chúng ta khởi đầu lại cái thuốc tăng huyết áp nếu bệnh nhân đã ổn định triệu chứng thần kinh thì đây là cái mà nhiều khi mà thầy thuốc cứ vô tình chúng ta có thể là chính cái, cái thân nhân tác động chúng ta nôn nóng chúng ta hạ huyết áp có thể là có hại cho người bệnh tổn hại thần kinh nhiều hơn cho bệnh nhân chờ bệnh nhân xuất huyết nội sò cấp để chúng ta cũng cần quan tâm thì chúng ta định nghĩa là cấp trong trường xuất huyết nội sò là trong vòng 6 giờ đầu chúng ta định nghĩa là giai đoạn cấp thiếu máu cục bộ chúng ta định nghĩa là trong vòng 72 giờ đầu giai đoạn cấp còn đây là 6 giờ đầu huyết áp tuân thu ở trên 220 thì chúng ta chỉ hạ huyết áp rất từ từ bằng chuyển tĩnh mạch thì hiện nay ở Việt Nam phần lớn là chúng ta chỉ có lacidipin chuyển tĩnh mạch thôi hoặc là nitroserine chúng ta chuyển hạ áp chứ còn chúng ta không có phương tiện khác để chuyển tĩnh mạch hạ áp còn nếu huyết áp tâm thu từ 150 đến 220 các tác giả là nhấn mạnh là nếu mà trong vòng 6 giờ đầu đó mà chúng ta hạ huyết áp dưới 140 lại có hại nhiều hơn người bệnh cho người bệnh do đó thì ngay cả xuất huyết não không phải lúc nào chúng ta cũng hạ nhanh huyết áp là có lợi bây giờ nếu bệnh nhân tăng huyết áp kèm bệnh vành chúng ta nên điều trị như thế nào chúng ta biết là mục tiêu của bệnh lý mạch vành là không những là chúng ta đưa hạ áp mà chúng ta phải tìm cách bảo vệ tim của người bệnh do đó thì ở đây các đồng nghiệp thấy có vai trò của chẹn máy tạ chúng ta dùng ức chế men chuyển hoặc chẹn tiêu thể 
phối hợp với chuyển beta hoặc chúng ta cũng có thể dùng ức chế canxi phối hợp chuyển beta cho người bệnh nếu dùng ức chế canxi ở đây chúng ta sẽ dùng nhóm diroperidi tức là amlodipine hoặc felodipine hoặc là canidipine cho người bệnh và thuốc thức, và khởi đầu thì trong thực hành lâm sàng thường chúng tôi sẽ dùng chuyển beta cộng với ức chế men chuyển hoặc chuyển một thời angiotensin 2 cho bệnh nhân và nếu mà bệnh nhân mà trên 80 tuổi và thì chúng ta có thể khởi đầu bằng một thuốc và sau đó chúng ta dùng liều thấp cho người bệnh và dùng liều thấp cho bệnh nhân sau đó bước hai bước ba chúng ta phối hợp thuốc thì đối với tăng huyết áp kháng trị dù có bệnh bệnh vài thì cái điều trị sau đó cũng giống như tăng huyết áp thông thường tuy nhiên chúng ta nên giữ cái tần số tim vào khoảng 60 đến 70 lần một phút để bảo vệ cái tim của người bệnh Bây giờ chúng tôi qua phần thứ hai của bài là những cập nhật mới Cái điều mới trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp là gì? Ở đây tôi nhấn mạnh đến nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên Và các đồng nghiệp biết là đây là định nghĩa của nhồi máu cơ tim cấp Nếu chúng ta bị cụ mảng sơ vỡ, bị nứt, bị vỡ Nó làm nghẽn hoàn toàn mạch vài Chúng ta có nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên Nếu nó nghẽn không hoàn toàn mạch vài thì chúng ta có hội chứng đồng mạch vành cấp gồm có không hết tê trinh lên bao gồm đau thắt ngực không ổn định hoặc nhồi máu cơ tim không hết tê trinh lên thì chúng ta biết là trong trường hợp nhồi máu cơ tim cấp hết tê trinh lên ở nước ngoài đấy người ta sẽ chở ngay bệnh nhân vô phòng thông tin ở pháp hay ở mỹ sẽ chở như vậy ở việt nam thì chúng ta không làm như vậy được cái vấn đề chính của chúng ta là bệnh nhân phải có bảo hiểm y tế bệnh nhân phải có khả năng chi trả do đó luôn luôn chúng ta vẫn phải qua cái cầu cấp cứu rồi ta chúng ta mới được chuyển đến phòng thông tin của bệnh nhân. Do tôi nhớ phó giáo sư giáo sư võ thịnh nhân ấy, có làm nghiên cứu về chúng ta điều trị hội chứng đồng bệnh bệnh cấp ở thời một số bệnh viện thành phố hồ chí minh chúng ta không thể nào đạt được tiêu chuẩn như nước ngoài tại vì luôn luôn vấn đề là bệnh nhân có thể khả năng chi trả cho cái thủ thuật thông tin can thiệp của chúng ta hay không. Thế đây là những cái mà chẩn đoán nhỏ một cái tiêm cấp chúng ta chỉ chẩn đoán khi nào bệnh nhân cái thay đổi các biêu mặc cơ là đọc hạt thì cái biêu mặc cơ không biết là bệnh viện chúng ta dùng troponin y hay t nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta dùng chỉ nên dùng một loại troponin cho bác sĩ quen thuộc ờ, ví dụ như chúng ta lần đầu chúng ta thử troponin y thì một giờ hoặc ba giờ sau chúng ta cúc thử troponin y lần đầu chúng ta thử troponin t lần sau thử troponin t và đa số giai đoạn đầu bệnh viện chúng tôi chỉ để thử một loại protonin cho nó quen như vậy Đó, đây đây là cái mà chúng ta biết là chúng ta chỉ định nghĩa là nhồi máu cơ tim cấp khi bệnh nhân có thay đổi đồng học troponin chứ còn nếu mà không có thay đổi đồng học thì chúng ta có đến mười mấy bệnh nó có thể tăng troponin trong máu kể cả người cao tuổi người suy thận troponin nó cũng có thể tăng kể cả suy tim troponin cũng tăng bóc tách đồng mạch chủ troponin vẫn có thể tăng ở người bệnh do đó thì cái định nghĩa chúng ta luôn luôn cái quan trọng là cái biêu mặc cơ chứ nếu có thay đổi đồng học là chúng ta có cái nhồi máu định nghĩa nhồi máu có tim cấp của bệnh nhân và đây là cái quan điểm người ta về trong cái khuyến cáo của 2017 của châu Âu về điều trị hội chứng động mạch vành cấp ST trên lên thì chúng ta thấy là người cái quan trọng người ta chỉ, chúng bệnh nhân có bị bệnh gọi cấp cứu xe cấp cứu đến đón và nếu chúng ta có bệnh viện thì chúng ta trả ngay bệnh viện có phương tiện can thiệp trong vòng 120 trong vòng trong vòng chờ nhanh đến bệnh viện còn nếu mà chúng ta phải trên 120 phút mới đến bệnh viện được đó thì người ta khuyên là phải dùng tiêu sợi huyết trước cái này nó khác với quan điểm một số năm trước cái này người ta vẫn có thể dùng tiêu sợi huyết nếu chúng ta ở xa nơi hoặc khó có can thiệp trong vòng 120 phút đầu thì khuyến cáo cho người ta nhấn mạnh đến vấn đề này và người ta nhấn mạnh là đây này cái cái người ta nhắc chúng ta này chúng ta giai đoạn đầu của nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên trong vòng 3 giờ đầu hoặc ngay cả trong vòng 12 giờ đầu chúng ta có thể can thiệp tiên phát đồng mạch vài hoặc là chúng ta cũng có thể làm tiêu sợi huyết nếu quá 20 phút bệnh nhân mới được 120 phút bệnh nhân mới được can thiệp chúng ta nên dùng tiêu sợi huyết trước nhưng khác với quan điểm ngày xưa là dù đã dùng tiêu sợi huyết xong đó bệnh nhân vẫn cần được chụp mạch vài được can thiệp mạch vài ở người bệnh rồi đến cái giai đoạn có thể can thiệp được, được nó vẫn có thể kéo dài đến 48 giờ đầu ở đây chúng ta vẫn có thể can thiệp được cho người bệnh nếu người bệnh nhân 48 giờ 
hoặc là sau đó nếu bệnh nhân vẫn còn đau ngực hoặc bệnh nhân có huyết động không ổn có lần nhiều chúng ta vẫn có thể can thiệp được cho bệnh nhân bây giờ ở khoa cấp cứu chúng ta nên xử trí thế nào thứ nhất bệnh nhân phải được đo điện tâm đồ trong vòng 10 phút thứ hai bệnh nhân phải được gắn monitoring liên tục đặt ngay được chuyển tĩnh mạch bệnh nhân phải chú uống ngay aspirin kiểm soát đau và dùng những thuốc chống đau ngực cho người bệnh và dùng nitrat trần vê ta thảo oxy nếu cần chúng ta đo được bao oxygen nếu dưới thấp chúng ta mới được dùng oxy chứ còn nếu bình thường chúng ta không được cho thở oxy cho bệnh nhân rồi vì điều trị thì các đồng nghiệp để ý cái hình ở đây chúng ta, chúng ta sẽ hiểu là tại sao chúng ta phải vừa dùng heparin vừa dùng hai chống huyết tiểu cầu cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp cái cục huyết khối ở bên trong mạch vành nó gồm có phần tiểu cầu nó gọi là cục bụng máu trắng và cục máu đỏ nó gồm có fibrin và hồng cầu như vậy thì nếu chúng ta dùng chống cái tập tiểu cầu nó sẽ ngăn cản sự tạo lên thêm cục máu trắng nếu chúng ta dùng heparin nó sẽ ngăn cản cái cục máu này do đó bệnh nhân vô chúng ta phải dùng ngay heparin và chống tiết cập tiểu cầu cho người bệnh trước kia thường thường chúng ta dùng ba thứ ngay chúng ta có thể dùng heparin thường thường là chúng ta dùng lovenox heparin trọng lượng phân tử thấp thứ hai là chúng ta dùng aspirin 300 mg thứ ba chúng ta dùng ngay cái liều nạp clorogram thì quan điểm mới hiện nay người ta khuyên là đối với ticagrelo hoặc là prosigran là hai cái chống tắc tiểu mạch chúng ta chỉ được dùng liều nào khi chúng ta đã biết giải phẫu mạch vành người bệnh tại vì nếu giải phẫu mạch vành của bệnh nhân nó phức tạp chúng ta bắt buộc phải mở bắc cầu và khẩn cấp ấy, thì nếu chúng ta dùng liều nạp clorogran chúng ta dùng prosigran hoặc là ticagrelo bệnh nhân sẽ phức bổ sẽ rất phức tạp nó chảy máu rất nhiều thì đấy là cái người ta nhắc các bác sĩ cấp cứu để điều đó thì thường thường chúng ta dùng liều là aspirin chúng ta dùng lovenox và không có không cần dùng tigrela học prosigran ngay cho người bệnh nhân và sau đó ở trong bệnh viện thì bệnh nhân sẽ được vô làm phòng chăm sóc mạch vài và được được các điều trị các biện pháp chung và để, và vấn đề điều trị bằng thuốc cho bệnh nhân như thế nào thì đây là những thuốc mà chống cái tập tiểu cầu chúng ta dùng bệnh nhân nếu chúng ta được là aspirin chúng ta dùng liều khoảng độ 300 mg sau đó liều duy trì hàng ngày khoảng độ 75 đến 80 mg clobrogren dùng liều nạp là 600 mg được duy trì hàng ngày 75 prosigran liều nạp là 60 mg duy trì ngày 70 mg cho bệnh nhân chúng ta cũng có thể dùng ticagrelo cho người bệnh hiện nay thì chúng ta không dùng abscissimab, etifibeta và terovivang nữa đây là những thuốc xích có một thời ở tâm đức chúng tôi có dùng người bệnh cái thuốc của MSD tuy nhiên sau đó không dùng người đó vì nó chảy máu nhiều khá nhiều bệnh nhân mà chỉ những bệnh nhân có chờ chỉ định đặc biệt chúng ta mới dùng và heparin thì thường thường là chúng ta dùng heparin không vân đoạn hoặc heparin trọng lượng hơi thấp enoxaparin đa số chúng ta dùng thuốc này tuy nhiên khi dùng heparin này chúng ta nhớ để ý là nếu mà chức năng thật bệnh nhân có giảm chúng ta phải chỉnh liều theo chức năng thật của người bệnh vì valerumin thì không có ở Việt Nam thì về vấn đề chẹn beta thì sao? Đối với chẹn beta thì các chúng tôi ghi kỹ chỉ định để chúng ta lưu ý một số đồng nghiệp khi dùng cho người bệnh. Chẹn beta là thuốc chúng ta dùng ngay trong 24 giờ đầu của nhồi máu cơ tim cấp. Với điều kiện là bệnh nhân không có một trong các điểm sau. Thứ nhất, nếu người trên 70 tuổi chúng ta không nên dùng ngay chẹn beta trong 24 giờ đầu. Có tâm thu dưới 120, tim trên một tần, tần số tim dưới 60 tần, hoặc là bệnh nhân có tim nhanh trên 110 hoặc tần số tim dưới 60 tại vì tìm tim nhanh trên 110 thì chúng ta phải tìm nguyên nhân tại sao tim nhanh trước khi chúng ta dùng chuyển beta và bệnh nhân triệu chứng càng ngày càng nặng từ từ lúc, từ lúc khởi đầu triệu chứng của STEMI đấy là cái chỉ định chúng ta không nên dùng vội tại vì đặc biệt là nó sẽ dùng trong những người này sẽ làm tăng nguy cơ và sốc tim còn nếu mà chống, chống chỉ định tương đối là bớt dưới thất độ 1 hoặc bớt dưới thất độ 2, độ 3 bệnh nhân có đứng xuyên thì đây là trước khi dùng chuyển beta do đó thì thực trong thực hành lâm sàng thì có một số đồng nghiệp là trong 24 giờ đầu không dám dùng chuyển beta ngay đa số bây giờ mấy anh chị thay bằng Procoralang cái Ivabradin thì cứ nghĩ là không ảnh hưởng đến nhưng mà thực ra thì Ivabradin không thể nào bằng chặn beta nếu trong cái điều ngừa phòng ngừa loạn nhịp ở bệnh nhân nhỏ máu có tim cấp và người ta bảo chân beta chúng ta phải dùng trong suốt thời gian nằm viện ở bệnh nhân 
và sau khi ra viện nếu không có chống chỉ định và vấn đề thứ hai là ức chế men chuyển trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thì sao chúng ta có bốn rất nhiều nghiên cứu đây để người ta tượng trưng cho ba nghiên cứu đầu tiên thấy thấy là tất cả ức chế men chuyển đều có lợi trong điều trị lâu dài bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp các anh chị thấy về rất có ý nghĩa thống kê và thứ hai là những nghiên cứu ngắn hạn cũng vậy người ta chứng minh là ức chế men chuyển đều có lợi trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp như vậy thì hiện nay tất cả bệnh nhân chuyển qua tim cấp vô vậy chúng ta nên, nên nghĩ đến dùng chuyển với ta và ức chế men chuyển cho người bệnh nếu bệnh nhân không dùng nào ức chế men chuyển chúng ta mới dùng chuyển thuốc thể do thứ hai thuốc thứ ba thuốc đối kháng dosterol thì cái thuốc nghiên cứu ở đây là eflerenol đây là thuốc chứ không có ở việt nam cái này nó cũng tương tự như spironolactone thường ở việt nam thì chúng ta dùng cái spironolactone nhiều hơn cái này thì thuốc này đặc biệt để nghiên cứu trên bệnh nhân sau nhiều máu có tim cấp thì chúng ta nếu bệnh nhân dù có suy tim hay không triệu chứng suy tim có rối loạn chức năng thận trái hay không rối loạn chức năng trái chúng ta vẫn có thể dùng eflerenol vì nó chịu hỗ tức là thuốc đối kháng mineral corticosteroid chứng minh là nó giảm tử vong trên bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp cái này dựa trên nghiên cứu epigenetics của bệnh nhân và bây giờ sau đó khi bệnh nhân đã được can thiệp mạch vành rồi chúng ta nên điều trị thế nào thì đây là một số cái phát đồ chúng ta để ý chung này nếu bệnh nhân chúng ta nhồi máu cơ tim cấp SG trên lên trong giai đoạn đầu chúng ta dùng aspirin sau đó chúng ta có thể dùng ticagrelo hoặc paclitaxel hoặc clomiphene người vậy chúng ta dùng enoxaparin rồi nếu bệnh nhân chúng ta có nguy cơ không có nguy cơ chảy máu cao chúng ta nên dùng hai cái tập tiểu cầu aspirin cộng với prazogren aspirin cộng ticagrelo aspirin cộng clomiphene các đồng nghiệp để ý cái thứ tự đó người ta nêu cái prazogren cao hơn ticagrelo ticagrelo cao hơn clomiphene đặc biệt ở việt nam các đồng nghiệp liên quan đến để ý đến cái này tại vì người châu á chúng ta có một tần suất rất cao về vấn đề di chuyển liên quan đến cytochrome P450 2C9 mà chúng ta muốn chuyển hóa được cái clomiphene đó thì chúng ta phải có không có cái gen nó ảnh hưởng đến cái này khoảng đó 2 đến 3% người châu Á. Như vậy thì nếu ở người châu Á hiện nay sau can thiệp mạch vành tại viện bệnh viện tâm đức hoặc viện tim đa số các đồng nghiệp dùng ngay là aspirin cộng với tetraclo hoặc là prazogen nếu mà prazogen thì chúng ta nhớ hỏi bệnh nhân có tiền sử đột quỵ không nếu có tiền sử đột quỵ tôi không dám dùng tôi đoán buộc lúc mặc dù prazogen người ta đánh giá giá nó hiệu quả cao hơn tetraclo nhưng mà nếu có đột quỵ chúng ta không được dùng chứ còn nếu ở hiện nay ở, ở tâm đức nếu bệnh nhân muốn dùng clomiphene chúng tôi phải thử di chuyển xem bệnh nhân có vấn đột biến gen liên quan đến thuốc này không cái thử này bệnh nhân phải tốn khoảng là gần một triệu đồng để thử cái di chuyển đó cho bệnh nhân để chúng ta có thể điều trị lâu dài thường thường là trong năm đầu tiên chúng tôi dùng aspirin cộng ticagrelor cho người bệnh sau năm đầu tiên đó chúng ta cũng có thể dùng hai thứ thuốc aspirin cộng ticagrelor hoặc là chúng ta có thể dùng một thứ thuốc thì đây quan điểm của tác giả là sau 12 năm tùy sự lựa chọn thầy thuốc chúng ta có thể dùng hai thứ thuốc chống các tập tổng cầu ví dụ bệnh nhân đạt độ bốn năm stent mạch vành thì sau năm đầu thường thường chúng tôi vẫn dùng hai chống các tập tổng cầu ví dụ như chúng tôi dùng tetraclo liều 60 mg nhân 2 cộng aspirin liều thấp cho bệnh nhân rồi nếu bệnh nhân chúng ta ví dụ bị rung nhĩ đang dùng kháng đông bây giờ bệnh nhân bị bệnh hội chứng đồng mạch vành cấp cần can thiệp thì ở đây người ta nói là đương nhiên là chúng ta dùng ba thứ aspirin cộng clomiphene cộng kháng đông đa số bây giờ là chúng ta dùng kháng đông mới uh, cho bệnh nhân ví dụ chúng ta dùng sareto hoặc chúng ta dùng pradasa và gần đây có thêm một cái thuốc nữa là apisaban là elikis chúng ta dùng cho người bệnh sau khi dùng ba kháng đông ba thứ kháng đông cộng clomiphene cộng aspirin trong một tháng thường chúng ta xuống còn hai thứ thuốc là chỉ có hồ oh, hai thứ thuốc chúng ta tức là kháng đông cộng với clomiphene cho người bệnh và các đồng nghiệp để ý thì đây nó không thấy có chữ tetraclo clomiphene tức là khi dùng kháng đông chúng ta chỉ nên dùng kháng đông cộng clomiphene cộng aspirin cho bệnh nhân thì chúng ta nhớ là có một số bệnh nhân stent nhiều quá chúng ta có thể dùng cái này đến 3 tháng hoặc là 6 tháng tuy nhiên đa số là chúng ta chỉ nên dùng một tháng còn đặc biệt nếu bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao 
thì chúng ta chỉ đặc biệt chỉ cần dùng một tháng sau đó chúng ta chuyển hai một căng đông cộng aspirin hoặc chlorogan cho người bệnh rồi bây giờ chúng ta nhớ là ức chế men chuyển là cái chỉ định hàng đầu trong bệnh nhân hội chứng đồng mạch vành cấp ra là ức chế men chuyển có giống nhau hay không thì và ức chế men chuyển đó có cái chỉ định nghiên cứu trên bệnh nhân rồi máu có tim không thì đây là tính chất dược lý có ức chế men chuyển với con nhóm sulfidrin này thì cái nhóm mà có gốc sulfidrin thì nó có tính ái lipid khả năng năng thâm nhập vào mô cao nó hiện nay chỉ có hai ức chế men chuyển thâm nhập mô cao thứ nhất là zofenoprin thứ hai là ramiprin ramiprin nó không phổ biến việt nam ở bên mỹ phổ biến rất nhiều thứ ba perendoprin cũng thâm nhập vào mô nhưng không có nghiên cứu trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim thứ nhất là và zofenoprin thứ hai là ramiprin ít bị ảnh hưởng tác dụng phụ từ bradykinin hơn tại vì chúng ta nhớ là trên bệnh chuyển nào có tác dụng phụ về bradykinin nhiều bệnh nhân sẽ ho nhiều trước kia chúng ta thấy cái tanatrin đấy người ta quảng cáo là ít ho thì bây giờ có thêm thứ nữa quảng cáo ít ho hơn và hiệu quả chống chống oxy hóa và thì ở đây chúng ta thấy nghiên cứu cái thuốc ức chế men chuyển cái nhóm zofenoprin nó có gốc hydrolen sulfide thì cái nghiên cứu chứng minh là nó làm giãn mạch nhiều hơn cái khả năng giãn mạch nhiều hơn khi chúng ta dùng so sánh với các thuốc ức chế men chuyển khác và đây là cái lịch sử của các ức chế men chuyển nghiên cứu trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp cái nghiên cứu đầu tiên là chương trình nghiên cứu C và với catoprin rồi enalaprin cần xét xét hai sau đó chúng ta có nghiên cứu lisinoprin với giết C3 rồi smile là với zofenoprin rồi chúng ta có tranolaprin tranolaprin trên nghiên cứu trên bệnh nhân nhiều mà có tiêu này là này là thất bại không thành công catoprin với giết số được nghiên cứu ngắn này như vậy thì chúng ta thấy chỉ có một vài nghiên cứu nhiều nhất ở trên bên chuyển trên cái bệnh nhân nhồi máu cơ tim là chúng ta thấy có lisinoprin, zofenoprin, catoprin và enalaprin nhưng mà chúng ta nhớ là cái catoprin thường thường chúng ta không dùng trong tác dụng dài ngày tại vì thời gian văn hủy nó ngắn đó, chúng ta không thể dùng ngày một lần được trong điều trị trong nghiên cứu SMILE 4 về huyết áp thì người ta so sánh giữa zofenoprin với ramiprin là cái nghiên thuốc chuẩn ở bên Mỹ người ta thường dùng thì cho trong đó người ta thấy cái nhóm zofenoprin đó ở trên người nhân tăng huyết áp cái sống còn cái sống còn nó cao hơn nhóm ramiprin rồi trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thì sao thì những chứng minh là nghiên cứu smile sau nghiên cứu lisinoprin và catoprin thì nó giảm cái tử vong cao hơn so với các thuốc còn lại và khi mà chúng ta phối hợp vừa chứng minh chuyển cộng aspirin trong nghiên cứu lớn thì người ta vẫn xa là phối hợp như vậy nó giảm tác dụng thì ở đây chúng ta thấy là cái hình đỏ là ức chế men chuyển cộng aspirin thì trong nghiên cứu SMILE là này, thì chúng ta dù phối hợp aspirin như vậy chúng ta vẫn giảm được biến cố của mạch vành của bệnh nhân rồi thì ở đây chúng ta nghiên cứu về tỷ lệ tử vong nhập viện do nguy cơ tim mạch nhóm zofenoprin so với ramiprin có lợi hơn ở bệnh nhân để kết luận và trình bày chúng tóm tắt một số điểm như sau trong những tiến bộ hiện nay về điều trị tăng huyết áp thì một cái điểm đặc biệt là người ta cho phép chúng ta phối hợp sớm trong điều trị tức là mục tiêu điều trị có thể thấp hơn các đồng nghiệp nhớ cái nghiên cứu spring của mỹ đó nó chứng minh là chúng ta có thể đưa huyết áp tâm thu tới 120 trăm hai mươi ngân huyết áp tâm trương tới dưới 80 mươi mét thủy ngân trong điều trị thứ hai là người ta khuyên chúng ta nên kết hợp sớm ở đây thuốc kết hợp sớm chính là ức chế biến chuyển hoặc trên tổ tài cộng với lại ức chế canxi nhóm dinovidin hoặc ức chế biến chuyển hoặc cái trợ hoặc kết hợp với lợi tiểu và bước thứ hai là chúng ta dùng ba thuốc và luôn luôn khi chúng ta điều trị tăng huyết áp chúng ta phải quan tâm đến bệnh nội khoa kèm theo tức là chúng ta điều trị toàn diện người bệnh không phải chỉ có số quan tăng huyết áp chúng ta phải giữ đái tháo đường đạt mục tiêu điều trị chúng ta quan tâm liệu chúng ta dùng thuốc có làm tăng cái bệnh thần mạng của người bệnh hay không và chúng ta có kiểm soát được bệnh mạch vàng của bệnh nhân hay không còn về cái nhồi máu cơ tim cấp estrogen lên trong theo khuyến cáo cho những năm gần đây người ta thấy là thời gian là rất quý báu chúng ta đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt để chúng ta có thể can thiệp mạch vành hoặc dùng tiêu sợi huyết cho người bệnh à, mặc dù can thiệp mạch vành rất phát triển thế giới người ta thấy là vai trò tiêu sợi huyết vẫn có lợi và đặc biệt bệnh nhân dù dùng tiêu sợi huyết rồi chúng ta vẫn phải chuyển đến bệnh viện có thể can thiệp mạch vành cho bệnh nhân 
Sau can thiệp, chúng ta dùng hai cách tập tiểu cầu qua nghiên cứu TEMIS mà Việt Nam có tham dự nghiên cứu. Chúng ta có thể dùng trong 36 tháng cho bệnh nhân vẫn có lợi cho người bệnh. Và chen beta thuốc RAS tức là ở trên bên trường hợp chen tổ tài càng sớm càng tốt cho người bệnh. Tuy nhiên chúng ta luôn nhắc người bệnh là các bác được mổ bắt cầu rồi, các bác được đặt stent rồi, không phải là hết chuyện, nó không giống như mổ ruột thừa. Các bác phải thay đổi lối sống, phòng ngừa thứ cấp điều trị suốt đời để ngăn cái bệnh nó tái diễn. Xin cảm ơn chủ trí các đồng nghiệp. À, cảm ơn à, bài báo cáo của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Nguyên Vinh để tiếp tục.